ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் ஃபோட்டோஷாப் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது மூணாவது சீடியில் உங்கள்கிட்ட நான் எண்டிங் ஸ்டேஜில் நான் பேசிகிட்ருக்கிறேன் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ சிலது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கலாம் சிலது கொஞ்சம் கடினமாக இருந்திருக்கலாம் சிலது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல டிசைனராக உருவாகிறதுக்கு இந்த சிடி உதவும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் முடியும் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஷாப் வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு எனக்கு அடுத்த முதல் பதிப்பான கோரல் ட்ராவையும் நீங்கள் வாங்கி கற்றுக்குங்க ஏன்னா ஒரு மல்டிகுலர் டிசைன் வர்ற நேரம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து கோரல் ட்ரா கற்றுக்கணும் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ளக்இன்ஸ் பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ப்ளக்இன்ஸ் வந்து ப்ளக்இன்ஸ்னா என்ன ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ப்ளக்இன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஆயிரக்கணக்கான ப்ளக்இன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் உண்மையாக ஸோ அதோடைய பெயர்கள்லாம் என்ன ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளக்இன்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் சிலவங்க இதை ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க சிலவங்க இது யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஆனால் நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஒன்று ரெண்டு ப்ளக்இன்ஸ் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காணிக்க போகிறேன் ஸோ மீதி உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது எதுக்கு எதுக்கு இப்படி தான் அப்ளை பண்ணணும்னு உள்ளது ப்ளக்இன்ஸ்லாம் கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் ஓப்பன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு ஒன்று ரெண்டு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது எல்லா இடத்துக்கும் தேவைப்படாது ஒரு சில இடத்துங்களுக்கு தான் தேவைப்படும் இதில் நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துறது பார்த்திங்கன்னா ப்ளர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ளர்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை இமேஜ் வந்து இன்னும் ப்ளர் பண்ணக்கூடியது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் மோஷன் ப்ளர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இழுத்து விட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி இந்த இமேஜ் வந்து ப்ளர் ஆகிரும் இதை நீங்கள் எப்படி பண்ணலான்னு உள்ளதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் பென்டூவில் வச்சு ரஃப்பாக இந்த ஃபேஸை வரைஞ்சுங்க சும்மா ரஃப்பாக தான் வரையணும் நான் ஷார்ப்பாக வரைய சொல்லலை ஸோ ரஃப்பாக வரைஞ்சிங்க ஸோ கண்ட்ரோல் என்ட்ரு யூஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபெதர் ஒரு ஃபிஃப்டி நான் சம் ஐடியாஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட் ஏரியா வந்து தனியாக போயிடுச்சு ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து தனியாக ஸோ பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நேராக ப்ளரில் போய் மோஷன் ப்ளர் போங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எஃபெக்ட்ஸும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு மோஷன் ப்ளர் இதே மாதிரி ரேடியல் ப்ளர் இருக்குது ஸோ ரே ரேடியல் ப்ளரும் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டை வந்து நான் ஏன்னா நீங்கள் ஃபில்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் சில ஃபில்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு சில ஃபில்டர்ஸ் உடனே அப்ளை ஆகிரும் ஸோ இதில் தேர்ட் பார்ட்டி ஃபில்டர்ஸும் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படிலாம் உங்களுக்கு ஃபில்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்கள் முக்கியமான நம்ம பயன்படுறத மாத்திரம் போடுறேன் ஸோ ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆல்சோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேயர் ஒன்றை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்டிஸ்டிக் ஆர்டிஸ்டிக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கலர் பென்சில்னால் கலர் பென்சில் வச்சு ஒரு இமேஜை வரைஞ்சிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எல்லா ஃபில்டர்ஸும் நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காமிச்சேன்னா அதுவே உங்களுக்கு ரெண்டு சீடி ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாக கற்றுக்குங்க ஸோ இங்கே என்ன இருக்குதோ அது இங்கே அப்ளை ஆகும் அவ்வளோதான் ஒரு மேட்ரு ஸோ ஆர்டிஸ்டிக்கில் இது கலர் பென்சில் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ இதை ஓகே பண்ணுறேன் ஸோ இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்ளை ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் பார்த்திங்களா இந்த ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா பென்சில் வச்சு வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு கலர் பென்சில் வச்சு வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எஃபெக்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக 
ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் உள்ள மீதி இதெல்லாம் நீங்கள் போடுங்க ஸோ ப்ளரில் உள்ளது மீதி போடுங்க ஸோ ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக்கில் ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே அவுட் லைன்னா ஸோ இந்த இதில் என்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கோ அது உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ டிஸ்டர்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸாக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டி சிக்ஸாக்காக வரும் ஸோ இங்கே என்ன டிசைன் வருதோ அது இப்படி அவங்களுக்கு வரும் ஸோ நான் ஒவ்வொரு கெட்டிங்லாம் ஒவ்வொரு ப்ளக்இன்ஸ் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மீதி ப்ளக்இன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் லைட்னால் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பிக்சல் லைட் இப்படி இருக்கும் மொசைக்கு இருக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ ரெண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸு ஃபில்டர் எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் லென்ஸ் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இதை நீங்கள் விரிச்சு விட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் நிறைய எஃபெக்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் லைட்டிங் ஸோ மீதி ஏரியா எல்லாம் டார்க்காக இருக்க மாதிரி அந்த ஏரியா மட்டும் உங்களுக்கு கலர் ஆகிற மாதிரி ஸோ ஸ்கெட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்டைலிஷில் வந்து ஒரு விண்டு காற்று பறந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபில்டர்ஸையும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அப்ளை பண்ணுற நேரம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அதை ஓரளவு நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எந்தெந்த வேலைக்கு இதை என்னென்ன ஃபில்டர்ஸை பயன்படுத்தலான்னு உள்ளது உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியாஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விண்டோ ஆப்ஷன்லாம் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டர் பேஸில் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே இந்த விசிட்டிங் கார்டில் வந்து அப்ளை பண்ணி பா காமிச்சேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஹனி கோம் மாதிரி ஸோ இது நமக்கு எது வேணுமோ நம்ம இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த இந்த டிக்னி மார்க்கு கீழே நிறைய ஃபில்டர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் என்னெல்லாம் நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிதுன்னு உள்ளதை அடுத்த சாப்டரில் பார்ப்போம் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி ப்ளக்இன்ஸ்ன்னு அதை சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம்